Hi guys, what's up? So ngayon, tuturo ako kayo kung paano mag-analyze at isolve ang staircase algorithm. So itong algorithm na to, challenge algorithm na to, ay makikita sa hackerrank.com. So pwede kaya pumunta dito, challenge yung mga problem solving skills nyo. Mag-solve kayo ng iba't ibang algorithms. Kasi maganda yun guys eh na exercise yung utak natin. So yun nga. So, paano nga ba natin ito masasolve? So, meron tayong ditong problem. So, given na yung size ng staircase natin is 4, so dapat magpiprint siya ng ganito. So, apat na layer ng mga asterisk. Tapos, incrementing siya. So, sabi dito, observe that its space and height are both equal to n. So, base is equals to n and height niya is equals to n which is 4. The last line is not preceded by n space. So, makikita nyo dito walang space yung last line. So, dito meron siyang tatlong spaces. Dito dalawa, dito isa, at dito sa last wala na. So, yung function na gagawin natin is to complete the staircase function in the editor below, which print a staircase as described above. So, given na yung parameter ng, fu ng function natin is n, which is an integer. So, yun nga. Yung input natin is yun nga yung size ng staircase. So, for example, nga meron tayo ditong 6. So, yung base niya is 6, yung height niya is 6, 10. So, incrementing din siya. So, yun nga, guys. Let's proceed na tayo sa ating algorithm. So, meron na dito ang nagawa ng problem ay solution. So, ito yun siya, guys. Ang gagawin natin, i-analyze natin siya kung paano siya na gumagana. Kung paano gumagana tong algorithm na to. So, dito sa, ano, sa Python Tutor.com Pwede kayo mag-analyze ng mga programs nyo, ng mga algorithms na ginawa. So, yun nga guys. So, let's start. Ito nga yung, ito nga yung algorithm natin. So, copy lang natin ulit. Paste natin dito. Ayan. Tapos, magkoconsole.log tayo para makita natin yung output. So, magpapasa tayo na ng integer. Tatawagin natin yung function na staircase at magpapasa tayo ng integer value. So, staircase, for example, na yung sample natin na 6. So, yan. Ngayon, i-visualize execution natin. So, yun guys. Ngayon, start natin. So, makikita nyo, yung line na to, ito, yan yung sinasabi nyo, yung red line, yan yung execute nyo una, at yung green line is yung line na being executed. So, given na hindi naman natin ito tinawag pa, tatawagin pa lang natin. So, dito yung pinaka, yung next line na execute nya. So, next. So, yun. Tinawag nyo yung staircase function. And dito na yung sunod nyang execute. So, una, meron tayong outer loop which is yung n natin, yung pinasangan natin is 6 6, yung pumasok dito and yung i natin is undefined. Bakit? Kasi next line pa siya execute eh, hindi pa naman siya na-execute. So, sun sunod nyan, may execute na si i. So, si i, magiging 1 na. So, Itong loop na to is yung loop para sa iteration ng ng staircase function natin. So, given na 6 to. So, nag-start tayo sa 1. So, yung loop natin, 6 times siya magra-run. Yung outer loop. So, yung una, yung i natin is equals to 1. To 1. 
Tapos yung condition natin is na meet naman, which is true. 1 is less than or equal to 6. So, papasok siya ngayon dito. Pag yung next natin, yan. Undefined pa si space. Tsaka undefined pa si sharp. So, itong loop naman na to, itong inner loop, unang inner loop na to, ito naman yung pagpiprint ng spaces. Kasi kung makikita nyo dun sa problem natin, sabi dito, magpiprint siya ng spaces. Yan. Symbols and spaces. So, ino na natin yung spaces. So, yun nga. So, So, wala pa rin changes natin. Undefined pa rin si space kasi hindi pa naman siya na-execute. So, pag next natin siya, si space is equals to 1 na. Kasi na-execute na to. So, si space is 1 na. Tapos yung condition natin is si space less than or equal to n minus i. Bakit tayo nagkaroon, nag-come up sa condition na n minus i? Kasi, Kung mapapansin nyo, kung i-analyze nyo yung, yung problem dito, yung spaces dito is 5, tapos yung, yung hashtag symbol, sharp symbol, is isa. So, yung logic nito habang dumadagdag yung, yung, yung hashtag, yung space naman, bumabawa. So, dito, meron tayong 5 spaces, meron isang sharp symbol. Nandito tat, uh, apat na spaces and then dalawang sharp symbol and then so on. So, ganun yung logic niya guys. So, ang ginawa natin solution dito is magprint muna ng mga spaces. So, given na si n is equals to 6, gusto natin magprint ng 5, then n minus i. So, since si i is 1, so, yun. 5 lang to. So, given na itong loop na to, limang beses siya mag execute So, next, next. So, nag-print siya dito guys. Di lang natin na nakikita kasi ano siya eh, blank space siya eh. So, yun. Kung mapapansin nyo, si i natin, is, si space natin is nag increment Four. and then 5 so pag 5 na siya guys true pa din siya so mag execute pa din yan. yan so pag naging pag si space ay naging 6 na so false na to hindi na to mag execute false na yan so hindi na siya mag print ng space so, sunod na gagawin niya, proceed na siya dito sa next na loop, yung inner loop. So, ano naman yung ginagawa ng inner loop na to? Itong loop na to, siya naman yung nagpiprint ng sharp, sa, sharp sign. So, yung condition naman natin dito, yung sharp is equals to 1, initialization. Tapos yung condition natin, si sharp is less than i. Bakit? Less than or equal to i. Bakit? Kasi, yung sharp natin, siya yung number ng... Same siya ng number ng iteration ng loop. So, kung meron na tayo ditong lima, meron din ditong, dito kailangan natin ng isang, isang sharp sign. Which is, siya naman yung number ng outer loop natin, yung iteration ng outer loop natin. So, kung meron tayong ditong isa, so, isang best lang din siya. So, kung sharp is equals to 1, Sharp is less than or equal to i, which is 1. So, true. So, proceed siya dito sa sa process sa loob. Mm. Yan. mag execute siya. Kasi 1 to. So, true. So, next. Oh, yun guys. Makikita nyo dito. Nag-print na siya ng sharp, sharp sign. Sorry. Sharp sign. So, given na meron tayo na tayo ditong limang spaces, which is yung na-process sa 
sa line na to, and then yung sh sharp sign, which is dito naman. So, next nun guys, si sharp is equals to 2 na. Equals to 2 na yung si sharp. So, false na to. 2 na si sharp, so false na to. And then, exit na yung loop. Tapos, doon naman siya sa outer loop. Pagtapos ng outer loop, tupad din siya, si i is equals to 2. Si i is equals to 2, so true pa din tong outer loop natin. So, proceed siya dito sa, sa inner loop. So, si space naman is equals to 6 minus 2, so 4. So, magpiprint siya ng apat na spaces. Apat na spaces. And then, proceed naman siya dito. Pag nagprint na siya ng apat na spaces, proceed naman siya dito. So, makikita niyo si sharp is equals to, to 1. 1 pa lang si sharp. And then dito, nag-increment na siya. Naging 2 na siya. So, 2 is less than or equal to var is equals, is equals to 2. So, print on siya ng, ng sharp sign. So, yan. So, paulit-ulit lang yan, guys. Hanggang makapunta tayo sa outer loop natin. I mean, sa pinaka-last na loop. Ayan, guys. So, yan. Nakumpit na natin yung staircase function. So, false na to. Ayan, nag-print na siya ng backslash n. And then, itong condition na to is false na. So, exit na yung loop. Tapos na siya ngayon. False na to. So, yun guys. Ganoon lang mag-analyze yung staircase na function. So, sana makatulong sa inyo itong site na to guys. PythonTutor.com Pwede kayo dito mag-analyze ng mga algorithms nyo, mga codes nyo. Para na monitor nyo yung mga variables. So yun guys, thank you sa panonood. And kung nagustuhan mo tong video na to, please don't forget to subscribe. Thank you.